করি বেনামাজ হযরতে খাজা মাইনউদ্দিন সিস্তি রাহমাতুল্লাহ আলাই তার শিশুদেরকে নিয়ে আনা সাগরের মধ্যে গেলেন আনা সাগরের তীরের মধ্যে যায়া তিনি কি করলেন নামাজ রোজু করেন তার শিষ্যরা নামাজ রোজু করেন তখন ওই আনা সাগরের তীরের স্থানে কিছু হিন্দু সম্প্রদায়ের মন্দির ছিল হিন্দু সন্ডা পান্ডারা দেখলেন গরিবে নামাজ হজরত খাজা মাইনউদ্দিন সিস্তি রহমাতুল্লাহ আলাই ওযু করেন তখন তারা সিদ্ধান্ত করেন যে আনা সাগরের পানি দিয়া আমরা দেবদেবীর কাছে ব্যবহার করি এটা মুসলমানরা যদি ব্যবহার করে তাহলে আমাদের ইজ্জতের উপরে হামলা আসবে তখন তারা বসিয়া বসি একটা মিটিং করল তারা একটা সম্মেলন করেছেন তারা একটা নোটিশ জারি করলেন আজ থেকে কোন মুসলমান এই আনা সাগরের পানি ব্যবহার করতে পারবে না এই জন্য যখনই কোন মুসলমান ওই পানি দ্বারা মজু করতেন বা নিজের কাজে ব্যবহার করতেন তখন হিন্দু লোকগুলা তাদেরকে গালি গালাজ করত এই সময় গরিবে নামাজ হজরত খাজা মাইনুদ্দিন সিস্তি রহমাতুল্লাহ একজন শিষ্য বলেন হুজুর পানির কাছে যদি আমরা যাই অজু করতে হিন্দু লোকগুলা আমাদেরকে গালি গালাজ করে তখন গরিবে নামাজ খাজা মাইনুদ্দিন সিস্তি রহমাতুল্লাহ বলেন তোমাকে একটা লোটা দিলাম তুমি যাইয়া এক বদনা পানি নিয়ে আসো ওই খলিফাকে হুকুম দিলেন খলিফা যাইয়া এক লোটা পানি আনলেন আনার পরে দেখা গেল তামা মানা সাগরটা শুকাইয়া গেল এখন যখন এই সাগর শুকাইয়া গেল তখন হিন্দু লোকগুলো অবাক হইয়া গেল শুধু তাই নয় বাবা জিনা শুনিয়ালন শুধু সাগর শুধু সাগরটা শুধু শুকাইয়া যায় না আজমি শরীফের মধ্যে যত পুকুর ছিল সব গুলি পুষ্পুনির পানি গুলা শুকাইয়া গেল এরপরে হিন্দু লোকগুলা বললেন আমাদের বোতলের মধ্যে পানি আছে আমাদের জমাকৃত পানি আছে তখন দেখা গেল ওই পানি গুলাও শুকাইয়া গেল এখন আমরা জানি পানির অপর নাম জীবন পানি ছাড়া কোন পশু পাখি বাসে না এইভাবে হিন্দু লোকগুলা চিন্তা করল এইভাবে যদি আমরা থাকি তাহলে আমাদের বাসা সম্ভব হবে না সকলে মিলিয়া গরিবে নামাজ হজরত খাজা মাইনুদ্দিন সিস্তি রহমাতুল্লাহের কাছে আসলেন আসিয়া বলে হুজুর অন্যায় করেছি অপরাধ করেছি আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন তখন গরিবে নামাজ হজরত খাজা তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন এবং তারা সকলে তার হাতে বয়াত গ্রহণ করে মুসলমান হইয়া গেলেন